Так, добрый вечер всем. Я приветствую вас со своей дачи. Поэтому мы сегодня занимаемся в таких необычных условиях, не в студии. Я буду использовать те материалы, которые обычно у нас в доме есть. Ну, вот в частности, у меня сегодня такой вот стул, обычный, простой стул, ничем не отличающийся от тех, которые у вас, потому что в студии мы используем несколько другие стулья. У меня сегодня в арсенале вот такой ремень, обычный ремень с пряжкой, где можно застегивать его, и мы сегодня это с вами будем использовать. Если у вас нет ремня, вы можете использовать какой-то шарфик, вот такой вот, например. Мы его вот так вот соберем, мы тоже будем использовать. И я попросила вас несколько книг, которые тоже нам пригодятся в процессе занятия, а также одеялка, либо большое полотенце махровое, например, которое такое очень плотное, грубоватое. То есть такие рыхлые покрывалки, они нам не понадобятся. Мы ими не будем сегодня пользоваться. Но вот те материалы, которые всегда нам необходимы, когда мы занимаемся йогой, и что в первую очередь я хочу вам показать. Я сейчас повернусь к вам спиной для того, чтобы показать те места, которые обычно страдают у людей. Это поясница и крестец, это колени и это э, копчик. Смотрите, у нас очень часто вот эта вот часть короткая является. То есть ягодицы уходят назад, то есть прогиб такой появляется, грудина движется вперед и живот тоже вываливается вперед. Почему это происходит? Потому что мы не очень правильно вступаем на стоп, перенося вес, например, на переднюю стопу, то есть на каблуках, когда ходим. Ну, девушки об этом хорошо знают. Поэтому для того, чтобы центр тяжести сохранить, тело движется ягодицами назад, что чревато для поясницы. Поэтому мы сегодня будем работать в первую очередь с ягодицами, с поясницами. Я сейчас покажу вам несколько мест, которые буду в процессе всего занятия называть. Это под ягодичные складки, это задние бедра, вот эти вот места, это центр ягодиц, это нижняя часть живота и диафрагма. Я прошу у себя найти эти части тела, чтобы потом, постоянно с ними работая, обращать внимание, как они работают и что они делают, эти части тела. Итак, стул. Берите стул. Я к вам сяду с боком, а вы садитесь ко мне лицом. Как вы должны сесть на стул? Вы должны сесть на стул. Я сажусь так, чтобы под ягодичные складки были на краю стула. Найдите у себя под ягодичные складки, сядьте. Теперь захватите заднее бедро. И расправьте его от середины в сторону боков корпуса. То есть от внутреннего бедра к внешней стороне бедра. И вторую часть, вторую ногу также раскройте. Теперь смотрите, между бедром и голенью должен быть прямой угол. То есть не нужно ставить под себя ноги, как это часто мы это делаем. Не нужно ставить их далеко вперед, под прямым углом. И теперь... Оттолкнитесь пятками, оттолкнитесь стопами так, чтобы почувствовать движение бедренной кости в таз. Есть такое движение, девушки? Это да. движение вам помогает вернуть верхушки ягодиц, направить вниз и крестец направить внутрь. И от этого движения, от лобковой кости, нижней части живота движется в сторону диафрагмы. Это очень правильно анатомическое движение живота. Вот это движение живота будет для вас всегда показательно. Если только что-то вы делаете неправильно, то тело вам покажет движением живота вперед. Если вы делаете все верно, то движение живота всегда будет двигаться в сторону диафрагмы. Вот сейчас поиграйте таким движением, то есть сядьте просто прямо. И не отталкиваясь стопами, позвольте себе прогнуться в пояснице, то есть назад направить ягодицы, тем самым почувствуйте движение живота вперед. То есть органы как будто бы внутренне вываливаются вперед, что не есть хорошо. Поэтому вам нужно оттолкнуться стопами, вернуть бедренную кость в таз, направить верхушки ягодиц вниз и почувствовать движение живота вверх. Сохранить работу стоп и движение бедра в таз 
захватить вот эти вот э, сиденья стула по краям. И как будто бы вы хотите э, вырасти макушку вверх, а руками сопротивляетесь и цепко держитесь за сиденье стула. Это дает возможность развернуться вашим плечам. И вот этим подмышкам, а подмышки у нас не там, где обычно <смех> мы знаем, а вот эти места, вот эти места, передняя часть вот этой вот поверхности нашей грудной клетки. И она начинает двигаться вперед. Работа ног в топ, работа бедренной кости, движение живота и грудной клетки вперед и вверх, макушкой вверх. Такая тадасана поза горы на стуле. Смотрите и чувствуйте себя, свое тело, не позволяйте отклоняться назад и не позволяйте наклоняться вперед. Четко держите направление позвоночника вслед за макушкой вверх, в сторону позвонка. Все понятно или что-то пояснить в, этом, в этой позе? Ну, если все понятно, мы будем двигаться дальше. Я сейчас сяду к вам лицом, сохраняю эту позу и работу ног, и попрошу вас взять ремень. То есть я сижу на краю стула, расправляю под ягодичные складки и заднюю поверхность бедра. Теперь беру ремень и э, складываю его таким образом, чтобы петля ремня была на ширине моих плеч. Вот измеряю. Здесь дырочки есть такие на ремне. И угу. сейчас на ширине моих плеч я этот ремень фиксирую. Вот так. Теперь я ремень размещаю. Я также букву сяду к вам, чтобы показать. Видите, запястье на запястье. И буду разрывать этот ремень на чтобы он чувствовал запястье в тренинге. И вновь сажусь, раскрываю задние бедра, сижу точно на седалищных костях, возвращаю бедренную кость, отталкиваясь стопами от пола. Теперь смотрите, мои стопы параллельно друг другу. Внешние стороны стоп параллельно друг другу. То есть носы э, ваших стоп не нужно пальцы ног разводить в сторону и не нужно глубоко заводить пятки наружу, чтобы пальцы смотрели строго вперед, пятки назад, а вниз стопы параллельно друг другу. Колени немножко разведите друг от друга, ну, примерно на ширине таза. И отталкиваясь стопами от пола, возвращая бедренную кость в таз, сидите точно на седалищных костях, чувствуйте движение живота в сторону диафрагмы, наденьте ремень на запястье, разрывайте сильно ремень, прям сильно тяните ремень, как будто хотите его расстегнуть. Верните плечи в плечевые суставы, не позволяйте плечам идти вперед, а лопаткам наружу. Вернув плечи в плечевые суставы, тяните лопатки внутрь, то есть в сторону грудной клетки и медленно поднимайте руки вверх, сохраняя движение лопаток в сторону грудной клетки. И чувствую движение живота в сторону диафрагмы. Отталкивайтесь стопами от пола. Возвращайте бедренную кость в таз. И медленно поднимая руки вверх, доведите до линии ушей. И опустите. Я сейчас Это покажу... когда у нас округленная будет, да, тогда? Что еще будет? Спинку округляем тогда, получается, да? Вот, сейчас я покажу боком. Нет, спина не округляется. Но если лопатки сюда вперед. Лопатки внутрь, в сторону грудной клетки. Смотрите, mm -hmm. я вытягиваю руки перед собой. И иногда двигается вот так вот спина наружу, выгибается, mm -hmm. да? Mm -hmm. А нужно вернуть плечи, плечевые суставы, оттолкнуться стопами, вернуть бедренную кость в таз, mm -hmm. чтобы живот двигался в сторону диафрагмы, сохраняя лопатки внутрь направленные в сторону грудной клетки, я поднимаю руки вверх, а макушка тянусь в сторону потолка. Понятно. И это очень непросто. А? У многих еще есть такая тенденция, как 
сгибание локтей. Видно? Нужно выпрямить локти, замкнуть локти. И чтобы бицепсы смотрели назад, а трицепсы смотрели вперед. Сюда, в сторону экрана. Что такое бицепс? Это там, где у мужчин мускулы красивые, а трицепс – это обратная сторона руки, плеча. Итак, еще раз. Я к вам сяду боком, отталкиваюсь по прямым углом бедро и голень, накидываю ремень, разрываю ремень, возвращаю плечи, плечевые суставы, лопатки смотрят в сторону грудной клетки, прям втягиваю лопатки внутрь. Макушка тянуть в сторону потолка и поднимаю руки вверх, сохраняя локти замкнутыми. Ноги активные. Если работа ног потеряна, тогда у вас не получится движение вверх рук. И опустите руки. И мы все время сейчас говорили о том, что наши стопы – это очень важная Правильная работа стоп – это очень важно. Пока положите ремень рядышком. И смотрите, я беру свою стопу. И размещаю пальцы рук между пальцами ног. Те пальчики ног размещаю между пальчиками рук. Да. Ну, тот, кто ходит на педикюр, он знает, что там есть такие пластиковые штучки. Вот да. нужно очень хорошо да, разместить пальцы рук внутри ваших пальцев ног, чтобы пальчики стали широкими у стопы. И теперь вы сжимаете сначала своей ладонью стопу и отпускаете. Так делайте несколько, 3, 4, 5 раз. И такой, такой самый массаж стопы. Теперь пальцами ног сжимаете свои пальчики рук. То есть наоборот, не ладонью, а стопой сжимаете. А ладонь Ой. спокойная, свободная. И тоже 4-5 раз. Теперь отпустите ваши пальчики, поставьте рядом стопу и посмотрите, какая ваша одна стопа. Может быть, это правая, я сейчас не вижу, кто какой стопой занимался. И левая, например. Да? Они по-разному себя чувствуют? Почувствуйте их. Да, Та стопа, с которой мы проработали, она более широкая, более устойчивая, более легкая. Я так вот думаю, что у вас так должно получиться. Теперь берите вторую стопу. И также помещаете пальцы рук между пальцами ног. Ой. И сжимаете пальцами рук вашу стопу. Так, массаж такой. Возможно, что одна стопа у вас более мягкая, а другая стопа более жесткая. Это нормально. В природе нет точно симметрии, так же, как и в теле человека. Но мы стремимся к этому. И теперь пальцами ног мы сжимаем пальцы рук. Не очень получается. Ну, вот для вас как раз домашнее задание. <смех> Вообще, очень важно, чтобы ваши стопы были подвижны. Если стопа неподвижная, а иногда у некоторых женщин пальчики набегают друг на друга, это значит, в области поясницы тоже идет сжатие. Поэтому чем лучше ваши и гибче будут ваши стопы, тем лучше себя будет чувствовать ваша поясничка. Итак, помассировав ваши стопы, поставьте вторую стопу на пол. Оттолк... Ну, руки пусть, ладошки сейчас лежат на коленях. Оттолкнитесь стопами от пола, верните бедренную кость в таз и почувствуйте сейчас ваши стопы легкими. Теперь смотрите, еще очень важное основание для работы стопы – это как свод стопы. Там, где у нас такая ложбинка. Очень важно этот свод стопы все время подтягивать вверх, направлять вверх. Но при этом плюс на под большим пальцем прижимать к полу и внутреннюю пятку тоже прижимать к полу. То есть не переходить на внешний край стопы. То есть вот такое. Сейчас я немножко отобьюсь. Вот такое движение – это неправильно. Нужно хорошо прижимать всю стопу, а свод стопы подтягивать вверх. Вот сейчас сидя на стуле, Сдвиньтесь на край стола, поправьте основание вашей позы, развернув задние бедра внутри наружу, положите на колени ваши ладони и оттолкнувшись пятками, оттолкнувшись плюсными пальцев ног, свод стопы подтягивайте вверх, возвращайте внешнюю сторону бедра к 
кость и опускайте в нижней части таза к стулу. Сейчас попробую. Вот такая работа. Движение живота должно быть в сторону диафрагмы. Живот спокойный, живот не напрягается, живот ровно, спокойно дышит. Хорошо. Следующее, что мы с вами сделаем, это у нас будет гурудасана на стуле. То есть работу ног мы сохраняем, стопы в пол, бедренную кость в таз, живот вверх. А руки, смотрите, я перевожу руки и поднимаю плечо на, до параллели в пол. Теперь одна рука у меня снизу, а другая сверху. Большие пальцы рук смотрят на меня, а все остальные пальцы рук смотрят вверх. Теперь важно очень сохранить движение лопаток внутрь. То есть не должно быть вот такой спины. Мы продолжаем работать стопами. Мы продолжаем отталкиваться от пола стопой, возвращать бедренную кость в таз. Разворачивать плечи, уводя их от, от уши, чтобы они не падали к ушам. Поднимать плечи до уровня. Плечи – это вот эти вот места у нас. Плечи Ой. до параллели с полом. И лопатки втягиваются внутрь. А пальцы рук направляют вверх, большой палец руки, то есть смотрит в сторону лица. И спокойно разведите руки в сторону. Это поза орла у нас. Теперь одна рука была сверху, другая была снизу. Поменяйте руки. Теперь другая рука снизу, которая была сверху. И, соответственно, наоборот. И вновь. Пальцы ног направляйте вперед, пятками и пальцами ног отталкивайтесь от пола, свод стопы подтягивайте вверх, бедро внешней стороны возвращайте в таз, нижняя часть живота в диафрагме, плечи уводите от уши, лопатки втягивайте внутрь и до параллели с полом поднимите ваши плечи. Локти должны быть на уровне ваших плеч. Плечи внутрь, лопатки внутрь. И пальцы рук смотрят строго в потолок, большие пальцы рук смотрят в сторону лица. И разведите руки в сторону. Хорошо. И вновь ремень. После того, когда мы делаем несимметричные позы, необходимо сделать симметричные позы. Поэтому сидя на столе, работаете стопами, отталкиваясь от пола, свод стопы поднимая вверх, бедренную кость в таз, переводите руки перед собой. Возвращайте плечи, плечевые суставы, лопатки направляйте внутрь. И еще, смотрите, я сейчас покажу, пока держите руки параллельно полу. У нас есть такая трапеция здесь, вот такие вот, а, а, сейчас вам, где у нас седьмой шейный позвонок, выступающий такой. Вот на этом уровне есть такие очень мышцы, вы их можете потом найти у себя. Так вот эти мышцы, трапеции, их нужно опускать в сторону лопат, то есть не позволять им лежать на шею. Итак, работа стоп, бедренных костей в таз, живот вверх, трапецию к лопаткам, лопатки внутрь, сильно разрывая ремень, возвращаете плечи в ключевой сустав, бицепсы теперь у вас движутся назад, вот у меня это движется к окну, а трицепсы движутся в центр комнаты, к экрану. И работа ног сохраняется, чтобы живот и нижняя часть живота шли вверх, в сторону диафрагмы. И опустите. Положите ремень. И мы сделаем то же самое, но переплетом пальцев рук. Батхангулиасана это называется на санскрите. То есть я переплетаю пальцы рук очень плотно. И какая-то рука у вас, палец руки будет сверху. Запомните. Теперь я разворачиваю от себя пальцы рук и тянусь ладошками, вот там, где у нас плюсные, так называемые пальчики, круг вперед, сюда, к экрану. Но вновь возвращаю плечи, ключевые суставы, лопатки втягиваю внутрь. И не позволяю трапециям направляться к ушам. Большие пальцы рук смотрят вниз, в сторону пола. Работа ног сохраняется, работа ног очень активная. Пальцы ног вперед, своды стоп вверх. Бедренная кость таз, нижняя часть живота в сторону диафрагмы. И смотрите, теперь представьте, что у вас руки растут от пахов, чтобы удлинить бока корпуса. Я разворачиваю ладони от себя, замыкаю локти, локти замкнуты, не согнуты. 
Возвращая плечи, плечевые суставы, лопатки втягиваю внутрь, трапецию направляю к лопаткам. И медленно поднимаю руки вверх, тянусь ладошками вверх, а лопатки внутрь, а трапеция в сторону лопаток. А работа ног активная, бедренная кость в таз, нижняя часть живота вверх. И опустите руки. Поменяйте переплет пальцев рук. Пальцы рук прям плотно-плотно к друг дружку направьте, как будто бы вы их хотите приклеить, чтобы чувствовать вот этот переплет пальцев рук. Почему это важно? Потому что в следующих асанах, как то стойка на голове, это нам очень хорошо нужно будет делать. Поэтому сейчас это своеобразная тренировка, подготовка к более сложному массу. Разворачивайте ладони от себя. Большие пальцы рук сейчас смотрят в пол. Ногами активно работайте, стопами отталкивайтесь. Бедренная кость возвращается в таз, нижняя часть живота в сторону диафрагмы. И медленно от паха ваши, грудные, ваши руки растут от паха. Удлиняйте бока корпуса, но при этом не позволяйте двигаться Трапеция к ушам, а возвращайте трапецию от ушей, лопатки втягивайте внутрь. Смотрите перед собой, подбородок параллельно полу, макушка тянется в потолок. И опустите руки. И мы еще раз сделаем, но немножко другой вариации, чтобы вы лучше развернули свои плечи. Переплетите пальцы рук, как вы это сделали в первый раз. Сохраняйте работу ног, стопы от пола отталкивайте. Бедренную кость возвращайте в таз, чтобы убрать трагик с поясницы. Разворачивайте пальцы рук от себя. И как будто бы руки растут от паха, поднимайте руки вверх. Удлиняйте бока корпуса. И теперь смотрите, я сохраняю удлинение боков корпуса, опускаю на макушку. Тыльную сторону рук, не сцепляя ладони. Ладони сцеплены. И теперь еще больше разворачиваю локти, уводя назад плечи. Стягиваю лопатки внутрь. И сохраняя вот этот вот разворот плечи лопаток в направлении внутрь, поднимаю руки вверх. Ладони тянутся в потолок. Теперь вы должны лучше почувствовать движение вот этого разворота плеч. И теперь разомкните ваши пальцы и через стороны опустите руки вниз. Хорошо. Вновь переведите руки перед собой. Переплетите пальцы рук. Только теперь другой палец сверху, указательный палец. Разверните ладони от себя. Хорошо ладони разворачивая, направляя центр ладони в сторону экрана. Поднимайте руки вверх, тянитесь ладонями вверх. Разворачивая плечи, уводите трапецию от ушей в сторону лопаток. Работа ног активная. Не теряйте работу ног, иначе живот пойдет вперед. И вы будете делать это поясницы. Нам нужна работа не поясницы, а работа ногами, стопами. И теперь вновь опустите на макушку, тыльной стороной сцепленные ваши ладошки. Уведите локти назад, сюда вот ко мне, к экра, от экрана. И сохраняя трапецию, направленную в сторону лопаток, лопатки внутрь, поднимите ладони в сторону потолка, почувствовав еще больше разворот ваших плеч. А большие пальцы рук смотрят в сторону экрана, в центр. Не делайте ваши ладошки лодочками. И теперь расцепите ваши ладони и разведите руки в сторону. Опустив руки в сторону, захватите сиденье стула, чтобы еще больше развернуть плечи, направить подмышки вперед и вверх и почувствовать движение лопаток внутрь. Прям зацепите за сиденье стула, как будто бы вы хотите оторвать это сиденье стула. Но в то же время подмышки направляйте вперед и вверх. И сейчас мы сделаем следующее. Смотрите, вы сейчас большими пальцами рук захватите вот эти ваши подмышки и покажете им, куда нужно двигаться, вперед и вверх. Видно? Ну вот кто шалпан, мы, наверное, помним, когда нам показывали Ленин за жилетку, прятал свои большие пальцы рук. Вот мы теперь не за жилетку, а подмышки прям берем и поднимаем их вверх. И вы почувствуете движение боков корпуса вверх, Подмышек вверх. И, кстати, у нас именно в этой области подмышек находятся важные лимфатические усы, отвечающие за иммунную систему. И чем лучше это место будет у нас раскрыто, не плечи внутрь, а раскрыто, тем крепче будет наша иммунная система. Поэтому сейчас мы укрепляем нашу иммунную систему, поднимая подмышки вверх большими пальцами рук, раскрывая их 
и втягиваю лопатки внутрь. Как только я поднимаю подмышки вверх, я сразу чувствую движение лопаток внутрь. Есть такое? Хорошо. Следующее, что мы с вами сделаем, это наклон вперед на стуле. Я сяду к вам боком, чтобы показать. Я покажу полный наклон, потом поясню, как можно сделать с вариацией. Я вытягиваю ноги и ставлю их на пятки, но внешние стороны стоп параллельно друг другу. Поднимаю руки вверх. Сейчас еще немножко отодвину, чтобы меня лучше видно было. Поднимаю руки вверх, смотрю перед собой и начинаю наклоняться вперед, захватив внешние стороны стоп всеми пальцами рук. И вновь плечи от ушей, лопатки внутрь, тянусь подбородком вперед. Ноги прямые, сходу стоп подтягиваю вверх, бедренную кость возвращаю в таз, внешней части таза опускаю в сторону сидения стула. И поднимаюсь вверх. Попробуйте это сделать. Если у вас будет спина округляться или вам будет тяжело дотянуться до стоп, я сейчас покажу вариацию. Пока попробуйте сделать, чтобы понять, дотягивайтесь вы или не дотягиваетесь. У меня округляется спина. У меня всегда округляется спина, да. Теперь берите свой любимый ремень и вообще его можете оставить в арсенале, мужу не отдавать. Это теперь один из инструментов ваших станет. И вы набрасываете его. Смотрите куда. На линию внутренней пятки. Есть вот пятка с внешней стороны, а есть пятка, где начинается вот этот свод стопы. Вот сюда вы набрасываете ремень. И ваши руки становятся длинными. То есть что нам не дает наклониться вперед? Это короткие мышцы, возможно, по коленам, возможно, заднего бедра, а может быть, спины. Поэтому, когда мы удлиняем руки за счет ремня, мы это делаем значительно проще. И теперь, захватив ремень там, где вам э, ваше тело позволяет, чтобы сохранить работу лопаток и направление их внутрь, а подмышек вперед, вы начинаете разводить локти вперед и наклоняться до той поры, пока ваша спина еще прямая. То есть не выходят лопатки наружу. Еще наклоняйтесь. То есть вы наклоняетесь от пахов, удлиняя живот в сторону диафрагмы. Удлиняя бока корпуса в сторону подмышек. Подмышки направляют вперед и вверх. Стянитесь подбородком вперед и вверх. И расширяя грудную клетку, разводите локти в стороны, наклоняйтесь как можно ниже. И поднимитесь. Запомните еще одну деталь, очень важную. Когда вы поднимаетесь из любого наклона, вы должны поднимать взглядом себя от пола по стене в сторону потолка, чтобы ваша голова не закружилась и нормализовалось давление. Это обязательное условие, даже когда вы просто наклонились, зачем ну, что-то вам нужно с пола было поднять. Поднимайтесь взглядом. Давайте потренируемся, чтобы вы сейчас это запомнили. Итак, пятки поставьте на пол, пальцы ног смотрят в потолок. То есть нужно сделать так, как будто бы вы стоите. То есть не Падайте пальцами ног вперед, не тяните передние мышцы вперед, а наоборот, пальцы ног направьте на себя. На себя. То есть это не надо делать, а нужно направить на себя. Так вы вернете опять бедренную кость в таз, и ваш крестец пойдет внутрь, а ваш живот поднимется вверх и не будет падать вперед. Накиньте ремень на внутренние пятки, захватите ремень. И даже этого достаточно, чтобы почувствовать вот это вот движение живота и спины вверх. То есть спина идет вниз, а движение живота вверх. И можете теперь потихонечку наклоняться. Пусть это будет один сантиметр, но это ваш сантиметр, правильно сделанный вашей спиной. Второй сантиметр – это тоже ваш сантиметр. Прекрасный сантиметр, сделанный вашим телом. Еще сантиметр. И так потихонечку мы будем наклоняться все ниже и ниже. Важно живот сохранить движение вверх. Важно, чтобы он не сжимался. Если только вы почувствуете движение живота внутрь, движение живота сжато, тогда вы должны вернуться. Это будет правильно для вашего тела. И вновь тадасана, ремень в сторону, стопы на пол, под прямым углом. Захватить сиденье стула и подмышки направить вперед и вверх. Макушка вверх. Спокойный вдох, спокойный вылет.
Теперь вставайте. Я покажу сначала лицом к вам. Спинка стула у вас будет развернута вот таким образом. Но чтобы мои ноги было видно вам, я разверну спинку стула вот так. Хотя давайте, наверное, тоже вот так развернете. Да, да, вот так же развернете. Сначала посмотрите. Я сейчас поставлю на э, сиденье стула одну ногу и держусь за спинку стула пока. Теперь другая рука у меня, той ноги, которая прямая, я поставлю на талию. Эту руку я поднимаю вверх, наклоняясь вперед, я внешним локтем за внутреннее колено начинаю давить. Сопротивляюсь, ну, не позволяя внутреннему колену ходить в сторону, а вот это вот давление локти и внутреннего колена сохраняю и начинаю разворачиваться корпусом, смотрю перед собой до плоскости одной, видно? И смотрю перед собой, то есть не поворачиваю голову назад. Потому что взгляд очень обманчив. Как только голова повернулась назад, тело считает, что тоже повернулось назад. Давайте попробуем, а потом я кое-какие детали вам расскажу. Вот это открытое скручивание называется. Такая морячасана на стуле. И потом детали очень важно вам скажу. Сначала попробуем. Итак, вставайте, поставьте стопу одно. Ну, давайте у вас будет это сейчас левая стопа, чтобы симметрично со мной вам выполнять можно было. Левую стопу вы ставьте на сиденье стула, правая стопа ставит на полу. Поднимайте левую руку вверх, правая рука на талии. И немного наклонившись вперед, заведите внешнюю локоть вашей левой руки за внутреннее колено левой ноги. Сопротивляйтесь коленом и локтем, то есть локоть давит в колено, колено давит в локоть, тем самым плечо ваше левое уходит назад, лопатка втягивается внутрь, и вы начинаете разворачивать противоположное плечо, то есть это ваше правое плечо от колена, который стоит, той ноги, которая стоит на стуле, на сиденье стула, и уходите в одну плоскость, и возвращаетесь. И другой стороной стул переставьте. Теперь ваша правая стопа стоит на стуле, на сиденье стула. Ваша левая стопа на полу. Ваша левая рука на талии. Правую руку поднимайте и заводите внешний локоть за внутреннее колено правой ноги. Не позволяйте вашему колену, который стоит, ноги, которая стоит на стуле, уходить в сторону. А сопротивляясь локтем, толкайте колено, колено в лоб. И вновь плечо левое уводите назад от экрана, локоть назад левой руки. Толкайтесь, продолжайте правой рукой, локтем правой руки колено. И разворачивайтесь корпусом так, чтобы сейчас перейти в одну плоскость вместе с той ногой, которая поднята и стоит на стуле. И развернитесь. Теперь смотрите, что может произойти. Первое. Вот это ведро той ноги, которая является опорной, не должно вываливаться наружу. То есть мы должны активно прижимать стопу, подтягивать колено вверх, свод сверх и втягивать внутреннее бедро, внутрь вот это внешнее бедро, чтобы оно не перекашивало наш корпус и все бедра были на одной линии. Теперь... Вы помните, что я всегда стою под прямым углом бедро и голень. То есть колено не идет вперед и не двигается таз назад. Таз не двигается так, чтобы живот опять двигался вперед. Нужно, чтобы живот все время двигался на, в сторону диафрагмы. Вот это очень важные детали. Стопа в пол. Еще одна деталь. Не надо стопу так разворачивать, чтобы пальцы ног смотрели под углом. Всегда пальцы ног смотрят вперед. Внешние стороны стоп всегда параллельно друг другу, где бы стопы ни стояли, на стене, ой, на полу, на стуле или там на кирпиче, например. Итак, вставайте, я боком к вам встану, чтобы видно, что у меня голень и бедро под прямым углом. Сейчас ваша, какая левая нога получается, да, стоит на стуле, 
Ваша правая нога стоит на полу, она является опорной. Внешнее бедро, э, подождите, да, правой ноги у вас втягивается внутрь. И сейчас вы поднимаете левую руку и заводите левый локоть за внутреннее колено. Оттолкнувшись левым локтем от внутреннего колена левой ноги, вы разворачиваете живот и грудную клетку от той, от той ноги, которая стоит на стуле, которая стоит на сиденье стула. Уводите локоть, который у вас на талии, назад, чтобы больше развернуть плечо той руки, которая сейчас у вас на талии, и втянуть лопатку внутрь. И мягко развернитесь. И с другой стороны. Сейчас ваша левая нога стоит на сиденье стула, правая нога, ой, нет, ваша правая нога сейчас на сиденье стула, а левая нога сейчас у вас опорная. Поднимите вашу э, правую руку, заведите правую руку за внутреннее колено, хорошо втягивайте внешнюю часть таза опорной ноги внутрь, убирайте прогиб с поясницы, направляя крестец внутрь, и от живота направление в нижней части должно идти в сторону диафрагмы. Теперь локоть той руки, которая стоит на талии, уводите назад, чтобы развернуть плечо и втянуть лопатку внутрь. Отталкивайтесь согнутой рукой, локтем от внутреннего колена и разворачивайте живот от пола к потолку и грудную клетку от пола к потолку. И мягко вернитесь прямо. И теперь отодвиньте стул, чтобы сделать тадасуну стоя. Поза горы. Стопы параллельно друг другу. Пальцы ног направлены вперед. Своды стоп вверх. Колени вверх. Передние бедра вверх. И вспоминаем, когда мы садились на стол, мы разворачивали задние бедра внутри наружу. Вот то же самое мы сейчас будем делать в тадасане, но уже стоя. Бедра изнутри наружу. Итак, пальцы ног вперед. Своды стоп вверх. Колени вверх. Передние бедра в заднем. Задние изнутри наружу. Руки вдоль туловища. Бока корпуса вверх, подмышки вверх, макушка вверх. Поза горы, тадаса. Спокойный вдох, спокойный выдох. Дышите ровно и спокойно. И следующее, что мы с вами сделаем, это утанасана с выполнением опоры головой на стул. Для того, чтобы мы, мне было комфортно э, наклоняться на спинку стула, я кладу сюда одеяло. И ставлю стул так, что моя, мой лоб будет опущен на вот эту спинку стула. Стою, поставив ноги на ширине таза. Своду стоп вверх, колени вверх, задние бедра изнутри наружу. Ягодицы в центре, верхушки ягодиц вниз, в центре ягодиц вперед, воздушные кости в голове. Локти назад, подмышки вперед, макушка вверх. И начинаю наклоняться, удлиняя себя по передней поверхности позвоночника, сгибая руки в локтях и опускаю лоб на опору, на стол. Смотрите, очень важно не отклоняться назад, не идти вперед, а быть так, чтобы... Бедро было перпендикулярно полу. Тогда крестец пойдет внутрь, а от воздушных костей живот начнет подниматься в сторону диафрагмы. И вы какое-то время побудете, уводя трапецию от ушей, втягивая лопатку внутрь. Давайте сделаем. И пока вы будете делать, я буду давать вам определенные комментарии, зачем нам эта поза нужна. Вот на наклон вперед. Итак, вставайте. Стопы параллельно друг другу, внешнюю сторону стоп. Поставьте руки на талию. Пальцы ног направьте вперед. Своду стоп подтягивайте вверх, колени вверх. Оттолкнувшись пальцами ног и внутренними пятками, поднимая колени, удлиняйте бока корпуса. В центре годится, направляйте вперед. Тянитесь макушкой вверх, лопатки втягиваются внутрь, подмышки вперед и вверх. И тянитесь подбородком вперед, так, чтобы удлинять бока корпуса и переднюю поверхность позвоночника. Теперь переведите руки 
и опустить их на спинку стула, согнув их в локтях, в локтях и опустите лоб на переплет ваших предплечий. При этом, сохраняя активную работу ног, сохраняя направление передних бедер к задним, задних изнутри наружу, удлинение боков корпуса, подмышек вперед и вверх, и разворот трапеции в сторону лопаток, лопаток внутрь. Теперь поменяйте перекрест ваших э, рук и вновь опустите лоб на перекрест ваших рук, согнув их в локтях. Эта поза помогает нам привести эмоциональное состояние в более ровное э, состояние, тогда, когда вы потрясены или что-то в вашей жизни э, случилось, какая-то ситуация, где произошло очень большой эмоциональный взрыв. Любой наклон вперед, он как раз позволяет уравновесить ваше состояние. И тогда, когда вы уже более в ровном состоянии, вы можете принять любое решение более спокойно и более верно вес. Посмотрите перед собой. Поднимите глаза от пола по стене. Поставьте руки на талию. Уведите локти назад и медленным взглядом поднимитесь так, чтобы ваше тело не резко поднималось, а все-таки медленно. Так вы более ровно выровняете свое эмоциональное состояние, выровняете кровеносное давление. Как вы себя чувствуете сейчас? Ровно, спокойно? Круто. Классно. Ага. Следующее, что мы с вами сделаем, мы попробуем сделать верасуну сидя. Для этого мне понадобились как раз несколько книг. Обычно в студии это используются кирпичи, но здесь я буду использовать книги. Для чего они мне нужны? Сейчас покажу. Сначала посмотрите. Я стою на колене, пальцы ног направлены назад, пятки смотрят вверх. И вот эти книги я размещаю между икроножными мышцами, то есть я буду садиться на эти книги. Теперь. Мои колени соединены вместе. Я сейчас повернусь к вам передом и покажу пока боком. Теперь я размещаю пальцы рук вот, между бедром и икроножной мышцей, то есть внут, в области внутреннего колена, чтобы увести икроножные мышцы наружу, то есть вытащить икроножные мышцы наружу. И только после этого я начинаю садиться на опору, которая у меня под ягодицами. Пальцы ног направляют назад и немного приподнимаю одну ногу, вторую ногу, чтобы больше растянуть переднюю поверхность горя. И спокойно кладу руки на колени, втягиваю лопатки внутрь, подмышки вперед. Давайте попробуем. Итак, возьмите те книжки, которые вы сейчас используете, разместите их между вашими стопами, встаньте на колени, соедините колени вместе, пальцы ног смотрят назад, разместите во внутреннем колене пальцы ваших рук и отведите кроножную мышцу наружу, чтобы она смотрела наружу. И начинайте садиться. Пальцы рук еще находятся под вашим задним бедром. И теперь отпускайте ваши пальцы рук. И продолжайте опускать ягодицы на ту опору, которую вы для себя сейчас выбрали. И освободите одну колено, немножко подняв его вверх, чтобы больше растянуть переднюю поверхность голени, и второе колено. Получилось сесть? Или возникли сложности? Получилось. Хорошо. Теперь, сидя в этой позе, берите ремень, вновь измеряйте петлю на ширине ваших плеч. Сделав петлю, Сейчас. Мы вновь будем поднимать руки вверх. 
будхва анкулиасана. Это называется. Я сейчас сяду к вам лицом, чтобы было более понятно, как это делать. Накидывайте ремень на запястье, выводите плечи от уши, втягивайте лопатки внутрь и медленно поднимая руки, удлиняйте бока корпуса, как будто бы ваши руки растут от пах. Переводите руки за линию уши. Все время разрывайте ремень, так ваши плечи лучше будут работать и разворачиваться. Но хорошо, разворачивая руки, нужно обязательно следить за тем, чтобы трапеция шла к лопатке. Опустите руки. И теперь может произойти следующее. Смотрите. Когда мы поднимаем руки вверх, мы можем это делать за счет поясницы. То есть это вот так вот может быть. Да? Поэтому мы вспоминаем, что мы делали со стопами. Мы их хорошо прижимали к полу. Теперь мы хорошо прижимаем всю переднюю поверхность голени к полу и всю переднюю поверхность стопы к полу. Как будто бы хотим оттолкнувшись, немножко приподняться. Вот даже немножко сейчас потренируйтесь в этом, чтобы лучше прижать всю переднюю поверхность голени и стопы к полу. И это опять вернет нашу поясницу в длинное состояние, то есть верхушка ягодиц опустится вниз, а подвздошные кости пойдут к голове. И так мы будем работать не за счет поясницы и прогиба в пояснице, а за счет сильной работы ног. В данном случае прижатие передней поверхности голени и передней поверхности стопы к полу. Итак, хорошо прижимая переднюю поверхность голени и переднюю поверхность стопы к полу, опускайте верхушки ягодиц вниз, в сторону той опоры, на которой вы сидите. От пахов ваши руки растут, напоминаю, уводите трапецию от уши в сторону лопаток. Сильно разрывая ремень, поднимайте руки вверх, сохраняя удлинение боков корпуса. Макушки вверх, разворачивайте плечи, втягивайте лопатки вниз и опустите. Как можно выйти из этой позы, потому что у некоторых вот этот свод стопы, он иногда ну, затекает как будто бы. Вы встаете на колени, подворачиваете пальцы ног и потом мягко переводите ноги вперед. Садитесь в дандасу на ту опору, на которой вы сидели с ним. Но будьте аккуратны, потому что несколько книг нужно их выровнять. Теперь смотрите, я вновь пятками удлиняю всю заднюю поверхность ног, пальцы ног смотрят в потолок, то есть не даю себе падать в сторону э, стоп. И Оттолкнувшись от пола, опять удлиняю бока корпуса, подмышки вперед и вверх, макушку вверх. Дандасана, поза посохом. Не наклоняюсь назад, не наклоняюсь вперед, а строго двигаюсь вслед за макушкой, удлиняю позвоночник. Хорошо, вставайте. И вновь Тадасана. Уже стоя. Спокойный вдох, спокойный выдох. Возвращайте стул к себе. Ставьте его сиденьем к себе. Возвращайте опору, на которой вы сидели. И пусть ремень будет рядом. Он нам может понадобиться. Мы будем делать наклон вперед, опуская лоб на сиденье стула. Смотрите, я села, ноги я развожу на ширине моего таза, пятками я удлиняю заднюю поверхность ноги от седалищных костей. Напоминаю, что я всегда разворачиваю заднюю поверхность бедра и на опоре, как и на стуле, я сижу так, чтобы седалищные косточки были справа. И теперь поднимаю руки вверх. Мы несколько раз это сегодня сделали, ваши плечи хорошо развернуты. Тянусь подбородком вперед. Захватываю сиденье стула и опускаю лоб на сиденье стула. Увожу трапецию в сторону лопаток, лопатку в сторону грудной клетки. И медленно поднимаюсь, также взглядом скользя по стене. 
Давайте попробуем. Садитесь на ту высоту, которую вы себе выбрали из стопки из книг. Ставьте перед собой стол с сиденьем к себе. Когда вы сели, удлиняйте всю заднюю поверхность ноги вслед за пяткой. Разворачивайте задние бедра. Сидите точно на э, линии под ягодичных складок. Поднимите руки вверх, посмотрите перед собой. Удлиняя руки, удлиняя бока корпуса, тянитесь подбородком немножко вперед и наклоняйтесь так, чтобы вы, удлиняя бока корпуса, чувствовали движение живота в сторону диафрагмы. Захватите сиденье стула и опустите лоб на сиденье стула. Активная работа ног. Пальцы ног смотрят потолок. Пятки вытягивают всю заднюю поверхность ног от ягодиц. Вы все время разворачиваете э, плечи, уводите трапецию в сторону лопат, лопатки втягиваете в ногу, так, чтобы чувствовать живот и его движение в сторону диафрагмы. Посмотрите перед собой, не отрывая ладони от сидения стула, выпрямите руки, поднимите руки вверх, опустите руки вниз, Вдоль корпуса, вдоль боков корпуса. И поднимайтесь. Убирайте стул, убирайте книги. И берите вот эту опору из одеяла. И смотрите, я сейчас покажу, как нужно выполнять правильно шавасу. Это поза отдыха. Все предметы нужно убрать, телефон отключить, освободить место от стены, отодвинув пол. Для чего мне эта опора? Она будет у меня под головой. И находясь у меня под головой, она будет у меня поддерживать мой затылок и находиться на линии моих плеч. То есть не нужно, чтобы плечи наезжали на опору. Я кладу на передний край коврика вот эту вот одеялку. Возможно, вам понадобится что-то выше, но вы в следующий раз уже будете знать и определите это. Дальше я сажусь посередине коврика. Смотрите, пальцы рук всегда смотрят в сторону пальцев ног. Стопы у меня пока стоят на полу. Теперь я отталкиваюсь руками. От пола раскрываю подмышки и втягиваю лопатки внутрь, приподнимаю таз и немножко продвигаю его в сторону стоп. Не сильно далеко толкая, но так, чтобы живот пошел в сторону диафрагмы. Теперь, сохраняя поднятую грудную клетку, я опускаюсь на пол, поправляю опору под головой, так, чтобы она касалась плеч. Расширяю затылок под середину в стороны, удлиняя заднюю поверхность шеи. Теперь немножко приподняв таз, скругляю спину и направляю ягодицу туда, в сторону с ног. Захватываю края коврика и пятками скользя по коврику выпрямляю ноги. Ноги пока активны, пальцы ног смотрят вверх, в потолок. Теперь. Согнув руки в локтях, я вновь отталкиваюсь локтями, плечами, раскрываю грудную клетку, расширяю ее от середины стороны. И пальцы рук смотрят в потолок. Теперь просто опускаю руки тыльной стороной на пол, так, чтобы был какой-то угол между телом, ну, где-то градусов 40, наверное, и руками. То есть широко не развожу руки. И расслабляю стопы, расслабляю пальцы рук, расслабляю плечи, закрываю глаза. Шавасана. Посмотрите, как выходить из этой позы. Это очень важно. Я сгибаю ноги в коленях, ставлю стопы на пол. Я сгибаю руки в локтях, кладу ладони на область живота. Я поворачиваюсь на бок, кладу нижнюю руку под голову, а рука верхняя у меня вдоль туловища. Глаза закрыты. И теперь, опираясь на руки, я медленно поднимаюсь. В последнюю очередь поднимаю голову. 
Это будет правильный выход из шавасаны. И сажу с истекасом. Ложитесь в шавасуну. Шавасана обязательно выполняется по завершению занятия, чтобы тело пришло в ровное состояние и ум успокоился. И пока мы полежим в шавасане, я несколько комментариев вам сделаю. Итак, садитесь на середину коврика. Приготовьте опору под голову. Сев на середину коврика, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол. Теперь, оттолкнувшись ладонями от пола, расширяйте область грудной клетки, втягивая лопатки внутрь. И сохраняя прогиб в области грудной клетки, приподнимите немножко таз и продвиньте его в сторону стоп. Отталкиваясь руками, вновь расширяя область грудной клетки, опускайте спину на коврик, пока ноги согнуты. Поправляйте опору так, чтобы она под голову, поправляйте так, чтобы она касалась плеч, затылок лежал на опоре. Прошивьте область затылка от середины в стороны. Прям руками расширяйте, удлиняйте сначала затылок макушки, а потом расширяя его. Теперь захватите края коврика руками и по одной ноге выпрямляйте ноги в колени, скользя пятками по коврику. Пока ноги активны, пальцы ног смотрят в потолок. Согните руки в локтя, поставив их так, чтобы пальцы рук смотрели в потолок. И теперь просто разведите руки в стороны, опустив тыльной стороной ладони на пол. Отпустите ноги, отпустите руки, расслабьте колени, расслабьте стопы, позвольте развалиться вашим стопам. Отпустите передние бедра к задним, расслабьте область ягодиц, расслабьте область живота, позвольте вашему пупку опуститься к линии талии. Вправо и влево, расширяя область живота. Спокойный вдох, спокойный выдох. Поднимайте вдох по передней поверхности с внутренней стороны вашего туловища. Да, область включится. И опускайте выдох по внутренней поверхности вашей спины, задней поверхности вашего туловища до нижней части ягодиц. Еще раз расслабьте язык. Во рту расслабьте горло, позвольте губам с внутренней стороны разомкнуться, почувствуйте это. Спокойный вдох, спокойный выдох. Еще раз разомкните зубы. Отпустите корень языка в сторону горла и полностью расслабьте горло. Вслед за расслаблением горла почувствуйте, как верхушки плечи опускаются в сторону пола. И вот середина в сторону вашей ключицы, расслабляясь. Управляют лопатки внутрь, грудную клетку, вперед и вверх. Делается это все спокойно, ровно. С каждым вдохом наполняем грудную клетку жизненными силами. А с каждым выдохом отпускаем то напряжение, которое было в вашем теле. С любовью и благодарностью. И полностью расслабьте все ваше тело. Пробегитесь внутренним взглядом от стоп до макушки, направляя выдох туда, где вы еще чувствуете напряжение. Дышите ровно, спокойно.
Сейчас приготовьтесь выйти из шавасаны. Сделайте более глубокий вдох, более глубокий выдох. Пошевелите пальцами рук, пошевелите пальцами ног. Поставьте стопы на пол, согнув ноги в колени. Положите ладони на область живота, согнув руки в локтях. И повернитесь на бок. Положите нижнюю руку под голову, а верхнюю руку вдоль туловища. Ноги в коленях согнуты, и бедра приближаются к боковым сторонам корпуса. И когда будете готовы, поднимайтесь, опираясь на руки. В последнюю очередь поднимая голову. Садитесь на любую опору, которая рядом с вами, в Састикасуну или в Сукхасуну, как вам удобно. Положите на передние ребра ваши ладони. Удлиняйте позвоночник вслед за макушкой вверх. Закройте глаза. Опустите голову, направив подбородок за область грудной клетки. Поблагодарите себя и свое тело за практику. Отдайте дань почтения Гурджи Бакайса Ангару и всем учителям, передающим нам знания по йоге. Пожелайте себе хорошего дня, здоровья, благополучия. И со вдохом поднимите голову, откройте глаза. Наше занятие завершено. Я благодарю вас. Желаю вам прекрасных выходных. Вы сегодня большие молодцы. Очень рада была вас видеть.